。曾经有外国科学家极力反对人工智能，因为在他们的推测中，如果人工智能产生了自主意识，就会反客为主，控制人类。而这一天终究到来了。这一切还要从我万年不收拾的窝说起。老妈大脚一跺，表示若我不收拾家，我就收拾你。临走前还不忘送我一道附加题，远征的草也该除除了。恰到此时，我的救星回来了。我抱着他粗壮的大腿，恳求他让我见道具用用。可我的育儿机器人此时只想解决温饱问题，我只好使出最油腻的熊猫方法。迫于我的可爱，他只好掏出机器玩。这颗、个、小小的药丸内装有最强大脑，比如将药丸粘在书上，书就成了机器人，可以自己回到原本的位置。有了此等神器，就算房间再脏再乱，收拾起来也只是分分钟的事。房间再次回归了一尘不染。蓝胖子想收回道具，可我却想用这个道具来上大扫除。为了不让蓝胖子破坏我讨好老妈的机会，我给他的口粮也粘上了药丸，接着命令口粮速速逃跑。看着离家出走的口粮，蓝胖子还哪有心情管我？我给吸尘器粘上，命令他清扫房间，接着再给镰刀粘上，让他们负责除草。接着我又清扫了浴室、走廊，也布置给了抹布，而我则回到了房间，看起了自动翻页的漫画。这种衣来伸手、饭来张口的日子简直太爽了，就连静香来找我还伞，也有着放伞桶帮我出门取件。所以等我骑着椅子下楼后，就失去了一次与静香约会的机会。无聊时，我跟老头乐下围棋；遇到会被搔痒时，老头乐还能帮我挠上两下；听着音乐下着棋，靠老头乐的实力，就像开了挂的电脑，我完全被碾压。如果我口渴了，可乐就会蹦到我面前，让我蹲蹲蹲，喝个够。就在我神清气爽之时，收音机里竟发出了噪音。谁让我家清贫如洗，只能用得起便宜货。我痛恨起爸妈的节俭，将收音机扔在了院中。此时的蓝胖子还在拼命追赶着自己的口粮，可他仿佛自带底 buff。过马路时遇到红灯，过铁轨时遇到下降的档杆，而电视上播放的人工智能的讨论，仿佛预示了我的未来。我坐上会移动的椅子，想去巡查一下家是否被收拾干净，可走廊上的积水。就让我旋转720度，从满血摔成了残血。另一面的蓝胖子终于抓到了心心念念的口粮，觉得再苦再累都不算个事儿。这时，静香前来，说出了家里的诡异。蓝胖子预感大事不妙，此时的我还未意识到危险，我将家具全部召集，诉说着对他们的不满。其实他们竟然有了自我意识，就因为我不爱就抛弃，他们就选择针对我，扬言要站起来当主人，而我成了他们要打倒的第一人。我整个人都惊呆了。看着扑面而来的家具，我连滚带爬疯狂逃窜。吸尘器拽住了我，可乐瓶趁机疯狂摇晃，对着我帅气的脸进行疯狂喷射。我逃出客厅，不曾想走廊上还有更凶狠的埋伏。我被锅碗瓢盆敲得满眼小星星，刀叉还把我当成了靶子。本以为逃回房间就安全了，可房间中等待我的是成群的书架。我被逼到了墙角，其他家具也赶来了。就在我以为要跟这个世界道别时，家具仿佛卡了 bug， 停在了半空，而我纷纷从空中掉落。原来是蓝胖子及时赶回，用吸铁石吸走了家具上的机器玩。只是虽然得救了，可这家里乱的，貌似比没收拾前更乱了。大熊一家年末大扫除，干活不咋地，偷懒第一名。大熊看啥都像价值一个亿的古董，蓝胖子还真发现一件，旱鸭子专属神器，大熊还得靠他保命，所以缝缝补补还要再用三年。他老爸是真发现了古董，是大雄的曾曾曾曾祖父留下的卷轴。博学的老爸读起了甲骨文，大体意思就是大雄的祖先在天灾下成功存活。老爸又是一通阿拉阿拉阿拉，意思是存活下来的关键就埋在柿子树下。大雄作为野比家第五代单传，得到了卷轴，天降大任于斯人，必先挖其宝藏。蓝胖子赶忙阻止，卷轴上可说灾难未到不可动土呢，虽应该听从祖训，但谁还不是个好奇宝宝呢？明治四十三年到底发生了什么呢？难不成海绵宝宝入侵地球，靠一套动感光波杀了小伙伴，顺便灭了自己？大雄慌得原地蹦迪，八卦人八卦魂拿出时光电视，就要让八卦魂永长存。画面回到了百年前，大雄的祖先升级出现在画面中，一言不合就选择自缢，大雄都惊呆了。为了不让自己也消失，两人一路飙车来到百年前，升级被老妈及时救下。原来升级只是为了练习憋气，因为哈利要来了。哈利是个尾巴还有剧毒的怪物，降临地球时会让地球变为真空状态，所以升级才会练习憋气，想变超人。可就算未来机器人，也不曾听说过古代有种怪兽叫哈利。两人只好静观其变。第二天，两人一路尾随。大雄想了一夜，觉得这哈利越听越像毒蝎子。可蝎子也不可能那么大呀，正是不着急，游玩第一名。看着这么热闹的街道。
，就不跟人这事儿给忘了。蓝胖子膀胱一扫，说什么都不肯再走一步。万万没想到，未来的高科技机器人就学会卖萌，骗吃骗喝。吃完还不忘再骗瓶汽水，不过这汽水入了大熊的口。这时，一家三口风驰电掣，准备逃离哈利的魔爪。这让大熊更好奇了。本应该是快乐的童年，但小福的祖先却当起了散财童子，反正横竖都是个死。但据专家推测，能憋气五分钟就能在哈利下存活，别说五分钟了，正常人憋气一分钟都难呢。这时，一名军官路过，自行车的轮胎启发了升级，只要提前存好空气就能活。撇下小伙伴就要去买轮胎，脑袋聪明的完全不像大雄的祖先，但他却忘了隔墙诱饵。回到家中，小手一摊，就问老妈要买命钱。可万万没想到，平平无奇的轮胎竟会有价无市，因为小夫的祖先下手快准狠，升级渴望给自己留条活路。可苦负的不讲理都随了祖先。胖虎祖先全都杀人，升级只能无功而返。大熊想当朝阳市民，可胖虎一个回眸，大熊就怂了，还被打成了吉娃娃。但也是这一拳打通了大熊的天灵盖，升级失落的往家走，一个游泳圈就从天而降，拔下阀门，满满的都是空气。升级高兴的像个孩子，回到家中跟妈妈分享喜悦。就在大熊两人决定返程时，蓝胖子膀胱一扫。整个喵都惊呆了，一颗巨大的彗星划过星空，两人还震惊于彗星的美丽，就想起来了，这到底是啥了？这就是哈雷彗星，镇上的村民都惊呆了，古夫二人疯狂充气，升级也不例外，但彗星并没有像想象中砸向地球，因为当时的科学技术不够，才会让人们误以为是世界末日。大熊回到未来，迫不及待地开启了宝藏。那么，小伙伴们能猜到祖先留下的宝藏到底是什么吗？未来世界是可以通过画手相来改变命运的，比如画上招财手相，即便是废柴占五渣也能成为商业大佬。然而有一个男孩却在手中画满了厄运手相。小镇中最近流行起了看手相，而这个发起人正是小夫。只见他爱抚着静香的双手，表示：“妹子，你的手相说你会嫁给一个叫小夫的矮富帅。”大雄顿时气到开了大鼻孔特效，吃不到女人的他变身醋王，表示建国后合同不允许成精。然而小夫却亮出一本比西元的床垫还要贵的手相书，要为大雄免费占卜一卦。一听可以白嫖，大雄顿时亮出了手掌。可下一秒他就抑郁了，因为在小夫的占卜中，大雄会命中缺钱，二十岁狱中管饭，三十岁债台高筑，四十岁亡命天涯。如此自律的人生，大雄听完想死的心都有了。小多拉劝大雄不必相信这些玄学，毕竟手相这种东西只能骗骗跳广场舞的那群大妈。大雄觉得此话有理，可下一秒，老妈就拿着零分试卷杀到，不仅说了人，还扣了零用钱。天昏了地暗了，彻底毁灭吧。大雄这下完全相信了小夫给自己算的悲惨人生，小多拉只好拿出一套手相套装，要帮大雄逆天改命。而这套神装是用墨水的力量强行感化学中的勾股定理的因果定理，是不是听不懂？听不懂就对了。只见小多拉照着参考书在手心画了个招财手相，下一秒老爸就变身散财童子前来投石狸猫。而当大雄也画上同款手相后，出生就没见过的七大姨家的八大姑竟主动送来了巨款见面费，作为代价，大雄要帮忙照顾他的小宝宝。顿时大雄芥末上头，抡起毛笔就给自己画了一整套手相。可惜大雄衰神附体，经小多拉解读，大雄会先撞人，再挨揍摔倒，而后被人讨厌，最后的最后是被捆绑，再被一刀 KO。大雄惊得说都不会话了。想用乳霜擦掉，可下一秒两人就亚麻呆住了。只见宝宝一个直线球，就把乳霜送上了顺风车。大雄顿时开启跑男模式，跑了足足九九七十二千米，不仅没能追回乳霜，反倒一头亲进了虎哥的怀抱。眼看自己被撞掉了两颗虎牙，胖虎一秒变身一拳超人，祝大雄完成了手相中的撞人与挨揍。于是两人只好原地飞升。大雄不确定自己是否画了自由落体的手相，只好再次回到地面。可地面上却突然仙气飘飘。里面不仅有着哼哈大将，还有着哼哈二将。大雄整个人都惊呆了，立马开启了脸黑大头特效，一脚地板油直接开溜，弄得拍奥特曼打怪兽的剧组人员一脸懵逼。大雄想用清水洗去手相，可不用科技与狠活根本洗不掉。小多拉只能去未来重新购买乳霜。然而大雄是个爱干净的娃，随手扯来的擦手不尽是妹子的遮羞布。大雄本想回家驱灾避邪，却被胖虎抓来空地当了工具人。因为小夫算胖虎未来会是个魔术师，胖虎就要将这场魔术首秀送给大雄。一场没有科技与狠活的刀刺活人，大雄还没来得及反驳，就被塞进了棺材，成了活道具。只见虎夫二人拿出十八般武器，就要献祭大雄。大雄再傻也知道狗命，就算捆成了粽子，也比被插成筛子强。本以为回到家中就可以大吉大利，妖魔鬼怪退退位。
，却不知道家中这个宝宝才是自己的噩梦。只见宝宝一个丝滑的脱手，大熊就字体旋转幺零零八六度后，真就成了上锅带煮的粽子。小宝宝也是个体贴的娃，拎着一把开了刃的剪刀，冲着大熊狂奔而来。大熊惊得说都不会话了，秒变活蛆，用脸摩擦地面窜了出去。然而下一秒，要不是及时赶回的小多拉伸出了小援手。大熊就要死透了，他用新买回的乳霜为大熊擦去了厄运手相。原本想为大熊重新画上一些好的手相，却遭到了大熊的拒绝。因为通过这件事，大熊明白人生就是要脚踏实地，而他的脚踏实地就是睡觉。